Así estamos en directo. Ahí se ve la imagen de la luna. Qué divino a la derecha. Directo desde el sitio de lanzamiento 39A, en la torre izquierda negra oscura, se ve el brazo de acceso cuando estas misiones de lanzamiento son tripuladas, que ahora está retraído hacia el costado. SpaceX se apresta a lanzar este cohete Falcon 9 con 53 satélites Starlink para su constelación propia. 320 kilos cada uno, más de 16 toneladas de carga, y estamos viendo esas eh, cofias o carenados que protegen la carga, todas oscuras, eh, esos carenados son reutilizados, al igual que el booster, o sea, la, la parte que empuja la segunda etapa, que es lo que está por encima de la línea negra, bueno, es, esa primera etapa es ya van cinco veces eh, que es reutilizada con este vuelo. Bueno, esa, esa, gran, esa gran salida de humo que vemos ahí es que en realidad lo que están haciendo es liberando el oxígeno de, que está en las cañerías de, del, del transportador, o sea, del brazo de soporte. ¿Por qué? Porque ya está completo el cohete. Un minuto 15 para el lanzamiento. Vamos a poner el volumen al máximo. Bueno, las computadoras toman control del cohete para el lanzamiento. En este momento. Y ahora esperamos la voz del director de vuelo que nos dé el, la luz verde para el despegue. Sesenta y tres metros de altura. Bueno, go for launch, dio el director de vuelo. Son las computadoras las que toman el control y hacen el despegue de este cohete. Vamos a tratar de no hablar. Diez segundos. T minus ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Full power. And lift off. Eagle pitching down range. Nominal first stage chamber pressures. Falcon 9 has successfully lifted off from launch complex 39A, carrying our 53 Starlink satellites into space. Now, moments ago, we did throttle down the engines on the bueno, first stage. This eh, is lo que hace ahora en las computadoras de vuelo es reducir la potencia de los motores para que no se pase de velocidad, eh, justamente para sobrepasar el momento más crítico, que es el máximo Q, que es cuando el cohete recibe el mayor esfuerzo aerodinámico por estar supersónico. Max Q should be coming up here in about 10 seconds or so. Es un momento muy crítico en el despegue este. Max Q. Máximo Q. Bien ahí, And sobrepasado ese momento, aceleran a fondo ahora sí. Q. Now with para that, tratar de salir lo antes posible de la atmósfera. Back to back, very quickly, one after el Falcon another. 9 es el único cohete Miko, que aún con uno off. de sus motores eh, fallando SES después del despegue puede continuar el lanzamiento. Miko es where all nine of those engines Mejor audio que otros días, eh, nos dice Sergio Masilla, sí, pero no llegan ni cerca a lo que es eh, Rocket Lab, sinceramente. Por fin se escucha bien y la conductora se pone a hablar. No, no, no. Eh, sí, es lo que le hemos pedido a SpaceX, que por favor eh, nos den un audio sin la locución. Starlink satellites 
Uh, with SES1, or second stage bueno, nos acercamos a ese momento crucial que es en el que cortan la potencia de los nueve motores Merlin, o sea, de la etapa principal, separan las etapas, encienden la segunda etapa para seguir con esa carga al espacio. Bueno, en este momento están cortando la potencia. Mico se llama porque es por las siglas en inglés de Main Engine Cutoff, como dijo la voz en inglés. Confirmada la separación de etapas, lo vemos allí. Y encendido de la segunda etapa que está al lado de la derecha. Separado de las cofias, a la derecha es la carga de pago. Ahí se van las cofias. Ahí se va una, la otra seguramente está tapada por ese motor. Y del lado izquierdo vemos el booster que ya está abriendo sus eh, grid fins, sus aletas de control, preparándose. ¡Wow! Ahí va, va un omni giratorio al lado izquierdo. Una, una araña, una araña espacial, parece. And we also got a great view of fairing deploy. And with those fairing halves having deployed, they are now going to make their way back to Earth. Vemos que lentamente ese booster está cambiando de dirección y aquí parece pasar también algún otro objeto. And now continue its journey to take its Starlink satellites to its targeted drop-off orbit. Es, es increíble lo fácil y, y yo estoy, estoy parado delante. A ver, no, 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 estoy, estoy delante. Ahora, ahora sí me estoy corriendo. Eh, lo fácil que lo hacen ver esto con la calidad de imágenes que tienen en realidad y no solo es difícil de hacer, es difícil de transmitirlo con esta calidad de imagen. ¿no? Es brutal, es brutal. Fíjense, del lado izquierdo el booster está haciendo escapes de gas continuos para corregir eh, su, su posición de ingreso, justamente. Eh, está a 116 kilómetros de altura, lo dice eh, la telemetría, y 7176, que ya está aumentando. La velocidad quiere decir que ya empezó a caer. Bueno, bueno, el director de vuelo dice que los dos vehículos están en sus trayectorias nominales, o sea, las trayectorias esperadas para esta parte de la misión. Yo decía, eh, lo hacen parecer tan, tan, tan fácil, algo que es realmente eh, casi imposible. Todo el mundo decía que SpaceX estaba loca por intentar recuperar booster. Supongo que por el rozamiento el cohete se cargará de electricidad estática. ¿Cómo hacen para solucionar eso? Bueno, los Griffins puede ser parte de la descarga estática, ¿no? Los Griffins están localizados en el centro de la primera etapa y ayudan a guiar el vehículo como se hace su vuelo a su zona de zona. Un día vamos a ver, dice Darío Hernández de Explorando el Espacio, a la Starship con sus secuencias de lanzamiento justo como el Falcon 9. SpaceX es increíble. Me imagino que sí. Me imagino que este mismo, este mismo tipo de imágenes algún día las vamos a ver con ese nuevo cohete de la compañía. Just about 15 seconds or so away from the entry burn beginning que me encantó el video de Tim Dodd donde, donde Elon Musk explica cómo, cómo van a hacer ahora para, para desplegar sus satélites Starlink con ese nuevo cohete, el Starship. Eh, la puerta, no tiene cofias, y la puerta de... Bueno, están por encender el motor de reingreso, los tres motores para frenar, miren, 7.900 kilómetros por hora y miren cómo reducen la velocidad a medida que cae. 20 segundos de encendido de esos tres motores son suficientes para reducir más de 2.000 kilómetros por hora la caída. Se redujo a 5.980 kilómetros por hora la velocidad de caída. Ahora, 
¿Cómo reducen la velocidad? Bueno, la atmósfera, el rozamiento con la atmósfera y esas aletas de control, esos drifting y el propio cohete hacen, hacen lo propio. Porque aparte, no ingresa eh, de, exactamente en la dirección del viento, sino que ingresa levemente, levemente de, de, de costado. M1D engines have about 190,000 pounds of thrust. That's enough to slow the vehicle down rapidly uh, to make that touchdown landing. And we are coming Stage up. One transonic. We are coming up on that landing. Transonico, estamos muy próximos al momento seconds. del aterrizaje. Vemos eh, el que está el oxígeno ese es parte del preencendido de motor casi seguro. A great view of first stage here making its way towards our our drone ship a shortfall of gravitas. A ver si se ve el barco, qué imagen espectacular. No me digan que no se ve. Uy, esas aletas cómo controlan. Encendido de motor, ahí se ve el barco, ahí se ve el barco. The landing legs will deploy here shortly. Guía terminal. Falcon 9 can touch down. No puedo creerlo. Miren, miren, venía a más de mil kilómetros por hora. Recién es brutal. Esto, Stage one ¿no? landing leg deploy. Qué impresionante, qué impresionante. Y otra vez en el círculo. No, 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 no. Es realmente brutal. Felicitaciones, SpaceX. A short fall of gravitas. Ahí está, el barco, short fall of gravitas, brutal, 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 y se acerca el momento del corte de la segunda etapa, si se fijan, en, en justamente donde dice acá Seco 1, la segunda etapa está próxima a hacer el corte de motor. Y estamos llegando a Seco 1 aquí. Bueno, ahí vemos el corte de etapas. Y SpaceX seguramente con esto termine su streaming. Vamos a ver qué nos dice Jessica, que no apareció en la imagen, Jessica. Bueno, la etapa 2 eh, eh, ha sido insertada en su órbita nominal primaria. Bueno, Jessica nos dice que con esto terminan su, su transmisión del día de hoy. Lo que vamos a hacer en, en la transmisión original, si quieren verla, vamos a hacer una, una repetición. Aquí termina el corto eh, de, de nuestro, de nuestro streaming. Starlink customers and of course all Quiero agradecerles a todos los que han sido partícipes, los que han visto esto, los que dieron me gusta, los que se suscribieron y por favor suscríbanse al canal y compartan este streaming en, en todas las redes sociales.